ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ണൂരിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു വിഭവമായ കായ്പോളയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിതിന് മുമ്പ് റാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അതിൻ്റെ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം വെൽക്കം ടു ഫുഡ് ട്രാവലർ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് വലിയ പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നാല് പീസാക്കിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് അത് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പോൾ പഴം അത്യാവശ്യം പഴുത്ത പഴം തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല പഴുത്ത പഴമാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് പഴമാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നാല് മുട്ട എടുക്കുക നിങ്ങൾ എത്രയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുക്കുക അപ്പോൾ നാല് മുട്ട എടുത്ത് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഞാൻ ഞാനെന്ന് പറയുന്നത് ഞാനല്ല കേട്ടോ എൻ്റെ വൈഫാണ് ഈ കുക്കിങ് ഒക്കെ ചെയ്യണത് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ഏലക്ക അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒരു കപ്പ് സോറി കാൽ കപ്പുള്ളൂ കേട്ടോ കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര നമ്മൾ അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാൽ കപ്പ് പിന്നെ കുറച്ചും പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് പാൽപ്പൊടി നമ്മളിത് അതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അതും മിക്സി ഡി ജാറിലോട്ട് തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക അടിച്ചെടുത്തത് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ എടുക്കുക അപ്പോൾ വെള്ളം കമ്മിയാക്കി എടുത്താൽ മതി ഞങ്ങൾ എടുത്ത കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി പോയി എന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ പാൽ പാൽപ്പൊടി ഇതാക്കുന്ന വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അത് കമ്മിയാക്കി എടുത്താൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്ത് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓയിലൊന്ന് ചൂടായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ഒന്ന് വറുത്ത് കോരി എടുക്കുക പിന്നെ അതേ എണ്ണയിൽ തന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വലിയ പഴം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വലിയ പഴം ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ആ കളറൊന്നും മാറിയിട്ട് ഒരു കറക്റ്റൊരു നല്ല ഡാർക്ക് യെല്ലോ കളറിൽ വരും ഇതാ ഇതുപോലെ അതുവരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി നമുക്കത് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ നമ്മളൊരു ബോൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള മിക്സിയിൽ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ബാറ്ററി ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമ്മൾ വഴറ്റി വെച്ച വലിയ പഴം കൂടി അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു പകുതി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം ഗ്യാസ് മാവിച്ച് അതിലോട്ട് ഞാൻ ബട്ടറാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം ഒരു കേടുന്ന പാത്രമായാലും മതി നല്ല പാത്രം ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വേണം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അടിക്ക് പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളതൊന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കണ്ടില്ലേ സിമ്മിലാണ് ഇട്ടുള്ളത് അതായത് ചെറിയ തീയിലാണ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അടി കരിഞ്ഞ് പോകും എന്നിട്ട് ബാക്കി വന്നുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയൊക്കെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക അത് ആദ്യം തന്നെ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി പോകും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കുന്നത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് എടുത്ത് കുത്തി നോക്കുക അപ്പോൾ സാധനം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കായ്പോള റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്
എത്രത്തോളം നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാലേ എല്ലാം അറിയുള്ളൂ നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ദാ പഴത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ലയർ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണാം അതു